ইন লাইফ জীবনের লক্ষ্য আমরা যারা ছোটোবেলায় পড়াশোনা করেছি যে রচনা লিখতে হতো একটা সময় এসে লিখতে হতো তখন কিন্তু এটা একটা টপিক ছিল সবসময় যে এম ইন লাইফ তো সেখানে আমরা লেখার জন্য হয়তো লিখতাম যে আমি টিচার হতে চাই আমি ডাক্তার হতে চাই আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই যদিও বা আমাদের সবসময় প্রথম এবং প্রধান চয়েস থাকে ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার তারপরে হচ্ছে পাইলট ছিল একটা সময় এবং আরও অনেক বিষয় আস্তে আস্তে করে ইনক্লুড হয়েছে কিন্তু এম ইন লাইফ লেখার সময় নর্মালি এই দুটো বিষয়ে কিন্তু আসতো আর কি তো এখনকার সমাজে যারা পড়াশোনা করছে ছাত্র সমাজ তাদের এম ইন লাইফ আসলে কি যখন তারা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যখন তারা একদম নিশ্চিতভাবে জানে যে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার তাদের হওয়া হচ্ছে না কারণ সেই বিষয়ে তারা পড়াশোনা করেননি তখন কি তাহলে এম ইন লাইফটা বদলে যায় বা ছোটোবেলায় যে এম ইন লাইফটা আমরা ঠিক করে রাখি মনে মনে সেটা নিয়ে আসলে কতখানি আমরা কাজ করতে পারি কতখানি আমরা সেই মোতাবেক পড়াশোনা করতে পারি আসলে কি পারি বা এম ইন লাইফ বদলে গেলে সে বদলে যাওয়া এমের সাথে আমরা কীভাবে নিজেকে কোপ করাই সেসব নিয়ে কথা বলবো আমাদের আজকের এপিসোডে সবাইকে ওয়েলকাম করছি ইউনিয়ন ব্যাংক প্রেজেন্স কণ্ঠচারও জোরে প্রোগ্রামে আমি জয়ী এবং আমার সাথে রয়েছে ছজন বন্ধু তাদের পরিচয় জানবো এবং জানবো তাদের এম ইন লাইফ এবং শুরুতেই আমার বাম দিকে রয়েছে আমি নিশা বারুই আইসিউ স্টুডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি সিএসসি সেভেন ব্যাচ আচ্ছা শুরুতে আছে নিশা আমাদের সাথে এরপরে আছে আমি আছি মেহেদি হাসান নোমান আমি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি দ্বিতীয় বর্ষ আচ্ছা নোমান তারপরে আছেন নুরুন্নাহার সুইটি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটি দ্বিতীয় বর্ষের বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী ছোটবেলার তো আর এখন সেটা কি হয়েছে সেটা সবার কাছ থেকে ছোট ছোট করে জানতে চাই মানে একজন একজন করে বলেন আমি টিচার হতে চেয়েছি বাট ওইভাবে পড়তে চেয়েছি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন দিয়েছি সামহাও আমার চান্স হয়নি বাট আমি কখন ইঞ্জিনিয়ারিংটা পড়তে চাইনি ভুল করেও কখন এম ইন লাইফ ইঞ্জিনিয়ারিংটা লিখিনি বাট আমার এটাই হয়ে গেছে হঠাৎ করেই চলে আসা স্ট্যান্ডার্ড ইউনিভার্সিটিতে টেক্সটাইল স্ট্যান্ডার্ড গ্রুপ যেটা তো ওখানে আমার মনে হয়েছে যে টেক্সটাইলে পড়লে আর আমার ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ে পড়ার ইচ্ছা তো আমার কাছে টেক্সটাইলটা বেস্ট অপশন মনে হয় আচ্ছা বাকিদের থেকে শুনি আর অ্যাট ফার্স্ট ছোটোবেলায় ছিল যে না আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হবো ওখান থেকে যে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরই আসি হতে পারে সিভিল থেকে কম্পিউটারে চলে গেছে বাট নাও আমি চিন্তা করছি না আমি ইঞ্জিনিয়ারিং লাইফে থাকবো না আমি বিজনেসম্যান হব স্বপ্ন দেখতে হয় আসলে অনেক বড় আমি নিজে বিলিভ করি আমি স্বপ্ন অনেক বড় দেখি আমি এভারেস্টের সময় স্বপ্ন দেখলে কিন্তু আমি এর থেকে ছোট একটা পাহাড় পর্যন্ত উঠতে পারবো নাও আমার আচ্ছা বাকি দিক থেকে শুনে নেই বলো আমি স্কুল থেকে অনেক মিউজিক মিউজিক ডেডিকেটেড ছিলাম আমি স্কুল থেকে অনেক হেভি মিউজিক শুনতাম মানে কি হতে চেয়েছিল ছোট গিটারিস্ট থেকে গিটারিস্ট হওয়ার ইচ্ছা ছিল গিটারিস্ট হওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে না আর হবে না হয়তো আর আমার আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে স্ট্যাবলিশ হয়ে যেতে হবে সো মিউজিক মানে কোন বিষয়ে স্ট্যাবলিশ হতে হবে মানে কি হবে তুমি বাকিরা <laughs> 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 আমি হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে সব কিছু খুব রঙিন রঙিন দেখতে পছন্দ করতাম খুবই রঙিন চিন্তা ভাবনা ছিল ফ্যান্সি চিন্তা ভাবনা যেটাকে বলে তো ভাবতাম একসময় ভাবছি যে না মেকআপ আর্টিস্ট হবো একসময় ভাবছি যে না ব্লগার হবো আর একসময় ভাবছি ফ্যাশন ডিজাইনার হবো সো বেসিক্যালি যেরকম সে বললো যে আসলে কি হলো কি থেকে তো এরকমই আসলে যে আমি আমার ফ্যামিলি আসলে বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডের আমার ভাই বোন দুইজনই সিনিয়র যারা পড়াশোনা করছে তো আমিও ভাবলাম যে ফ্যাশনও করতে পারবো মেক আপও করতে পারবো ট্রাই সামথিং নিউ বিজনেসে ট্রাই করতেছি বিবিএ করতেছি তো এর পাশাপাশি হচ্ছে রিসার্চ করতেছি সিআরডিবিতে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট আমি কয়েকটা প্রজেক্টে কাজ করা হচ্ছে ভাবতেছি যে না আমার জাস্ট এখন যে টার্গেটটা সেটা হচ্ছে আমার স্কিল ডেভেলপড করা ফার্স্ট অফ অল আমার ছোটোবেলায় শখ ছিল ক্রিকেটার হওয়ার আমি প্রচণ্ড ক্রিকেট ভালোবাসতাম তারপর একটু বড় হওয়ার পর মনে মানে ভাবলাম যে আমি আর্মিতে জয়েন করব বাংলাদেশ আর্মিতে তারপর আরেকটু বড় হওয়ার পর গান তো ছিল আমার ফ্যামিলি কালচারাল ফ্যামিলি তো গান বাজার দিকে একটু মানে তখন প্রোগ্রাম করা হতো গান শেখা হতো তারপর বাবা বলল যে 
তো তুমি কি নিয়ে পড়াশোনা করতে তুমি যেহেতু গান ভালো ভালো লাগে তোমার কিন্তু শুধু গানের দিকেই ফোকাস করতে হবে বেশি অন্য জায়গাগুলো তুমি তুমি সেট করো গোল সেট করো তখন ভাবলাম যে ওকে ফাইন এমন কিছু একটা সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করবো যেখান থেকে সুইটি বলো যে মাল্টিপল সেক্টরে যাওয়া যায় এবং সাথে আমার গানটাও থাকবে সেকেন্ড প্রফেশন হিসাবে এখন আমি বিবি নিয়ে পড়াশোনা করছি মেজর মার্কেটিংয়ে তো আমরা ফাইনাল ইয়ারে আছি আমার ইচ্ছা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে এম বিএ করতে যাব বাইরের কোনো ইউনিভার্সিটিতে এম বিএ করবো এবং ব্র্যান্ডিং সেক্টরটা নিয়ে কাজ করার আমার স্বপ্ন আচ্ছা আমাদের একমাত্র ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট আমার হচ্ছে ডক্টর হওয়ার ইচ্ছা ছিল আমি পরীক্ষা দিয়েছি সামানোর জন্য চান্স পাইনি তো এখন আমার ইচ্ছা হচ্ছে হ্যাকার হওয়া কারণ অনেকের আইডিয়া এখন হ্যাক হয়ে যায় তো আমার নিজের আইডিয়াও হ্যাক হয়েছে আমি এখন চাই যে যে কোনো মানুষের আইডি যে হ্যাক হয় না তারা আমাকে এসে ইনফর্ম করবে আমি হচ্ছে অন্য এর আইডি হ্যাক করে ফেলবো আমি তখন ভাবতাম যে আসলে বোধ এটা হওয়া যায় তখন তো ডেফিনেটলি ছোট ছিলাম মানে কত আগে দেখছি আমার মনে হলে আমার মনে হচ্ছে যে নিশ্চয়ই এরকম কোনো কিছু টেকনোলজি আছে সেটা দিয়ে মানুষ এরকম কিছু হতে পারে তো হচ্ছে যে এটাই হতে হবে মানে কিভাবে হবে অর্ডপূর্ণ তো তোমাদের এরকম কখনো মনে হয় না যে এরকম ফ্যান্টাসি কাজ করে বা করেছে যখন যেটা দেখি যেটা ভালো লাগে তখন সেটাই আমি হয়ে গেছি আর আমাদের হয় কি ছোটবেলা থেকে যখন আমরা যেটা দেখি যে তোমার যেমন আমি যাই না অনেক গোছানো মনে হলো আমার এরকম গোছানো আমার ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি ছিল না তো প্রত্যেকটা সময়ের সাথে সাথে আমার এইম চেঞ্জ হয়েছে মানে যখন কোনো কিছু দেখলাম যে এটা তো ভালো করছে আমি এটাই হতে চাই ওটা তো ভালো করছে এটাই হতে চাই নাচ শিখতে গেলে আমি নাচই করতে চাই গান আমি গানই করতে চাই মানে যখন যেটা করছি আমি ইকোনমিক্স এর আনসোপোলজিতে পড়তে এলাম আমি আনসোপোলজি পড়তে চাই লাভ ইট বলছি না মানে পড়াশোনা খুব কষ্ট করে হ্যাঁ না যে আমার কোনো একটা বন্ধু ভালো বিজনেস করছে হঠাৎ হঠাৎ করে মানে অন্টারপ্রেনার হয়ে গেল কোনো কিছু না করে তাহলে আমাকে সময় আমি এটাই হতে চাই এটাই হতে চাই কিন্তু এই যে সারাক্ষণ ফ্র্যাকচুয়েট করা সারাক্ষণ এত এত ফ্লাশে জিনিসপত্র আমাদের চোখের সামনে থাকে সেটা কিন্তু অনেকখানি কনফিউজ করে যায় তোমাদের এরকম কনফিউশন হয় না আসে না হ্যাঁ অবশ্যই কনফিউশন তো আসবে এখন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন মানে ভিডিওতে দেখা যায় সবাই বলে যে আরেকজন এটা করে ভালো করতেছে তার মানে এই না যে আমাকে ওইটাই করতে হবে অনেক ইনফ্লুয়েসাররা আছে যে এইসব নিয়ে কথা বলে সবাই আমরা দেখি যে ফেসবুকে দেখেছি সবাই মানে যারা বিদেশে রান্না করতেছে এটা ব্লগ করে ফেলে মানে ব্লগিংটা এত ফেমাস হয়ে গেছে মানে একজন করতেছে দ্যাটস মিন সবাই এটা করা শুরু এই জিনিসটা আমি পার্সোনালি ফিল করি না আমি আমার এইমটা ডিসাইড করে রাখবো আমি যেটা করবো সেটাতে আমি বেস্ট আমি আর একজনটা দেখে কখনো করবো না আমি নিজের গোল নিজে সেট করবো আমার লাইফ আমার একজন আইডল আছে আমি সবসময় আইডল কখনো স্ট্রং ডিটারমিনেশন বা হ্যাঁ আমি কখনো দূরের কাউকে আইডল হিসেবে নিই না আমার লাইফ আইডল আমি যদি বলতে চাই আমার গ্র্যান্ড ফাদার উনি গ্রাম থেকে আসছে এসে এত স্টাবলিশ হচ্ছে আমি আমি কেন পারবো না উনি তো গ্রাম থেকে আসছে আমি তো শহরে বড় হয়েছি আমার বাবা আমাকে আরও ভালো জায়গায় পড়াশোনা করেছে আমি কেন পারবো না তা আমার মধ্যে সবসময় একটা অ্যাম্বিশিয়াস ভাব কাজ করে এই যে নতুন একটা টপিক তুমি এখন তুল মানে উঠালে জিনিসটা এই যে গ্রাম থেকে আসছে ওখানে পাবো না আমার কেন ধরেই নিজে যারা আমরা শহরে বসবাস করি আমরা অনেক কিছু পারি এবং যারা আসলে গ্রামে পড়াশোনা করেছেন বা তার সেখানে বড় হয়েছেন তারা কিছু পারে না আমরা এটা কেন ভাবি এটা আসলে আমি ওই টাইপের বলিনি সাপোজ আমি যেই মানে আমরা কম বেশি কিন্তু সবাই ধরেই নেই তাই না যে আমরা তো ভিলেজ এর আসলে কালচারের উপর ডিপেন্ড করে আর সাথে এর জন্য তাদের মধ্যে আলাদা তার সাথে কানেক্ট থাকে বেশি এটা একটা জাস্ট লাইক আমি যে ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করতেছি আমার সোশ্যাল মিডিয়া বা আমার সোশ্যাল লাইফ আমার এনवायरमेंट আমি আমার এখানে সব জায়গা থেকে লোক আসতেছে আমি সবার সাথে মিশতেছি আমি সবার ভাব বুঝতে পারছি বাট একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যখন সে গ্রাম থেকে বড় হচ্ছে সে আসলে এই এনভায়রনমেন্টটা পাচ্ছে না সে একীভূত মানে এক জায়গার একটা এনভায়রনমেন্ট পাচ্ছে এবং সে যেটা পাচ্ছে বা পেয়েছে যে ক্লোজ টু নেচার থাকার যে সুবিধাটা পেয়েছে সেটা কিন্তু আমরা পাইনি সেটা কিন্তু অনেক বেশি প্রিভিলেজ সেটা অবশ্যই সেটা তো আমরা যদি উল্টো দিক থেকে দেখি যে আমরা তো অলওয়েজ এই ছোট বড় করে দেখি আমরা ইকুয়ালি দেখার চেষ্টা করি না মানে তার দিক থেকে সে কিন্তু অনেক বড় একটা প্রিভিলেজ জায়গা আছে যেটা তুমি আমি নেই আমরা সারাক্ষণ ভেজাল কাছি আমরা সারাক্ষণ এত বেশি নয়েজের মধ্যে থাকছি আমরা সারাক্ষণ পলিউশনের মধ্যে থাকছি সে কিন্তু সেটা তো নেই আমরা সবাই চাই খুবই আরাম করে পিসফুল লাইফ লিড করতে হচ্ছে বলে না তুমি এত কষ্ট কেন করছো যে জীবনে শান্তি পাওয়ার জন্য শান্তি পাওয়ার জন্য হ্যাঁ তো ওরা তো সেই শান্তিটার মধ্যে দে আর লিভিং দেয় তো আমরা কেন জানি ধরেই নিই যে ওরা হচ্ছে অনেক বেশি মানে পিছিয়ে ওরা প্রিভিলে
Welcome back, Dixon Union Bank Presents. Conto Charo Jore, Joy Shate, Emil Life Nekotavochi, Amrach, Kagoto, Jabonta Roche, Dade Shate, to Kotha Pushungas, Lactor Pite, Ector Kothasters, the only group of Bisho, Mother Jolaste, Gram Shah, or Shah, or Gram Shakushimi Lakakar. To each portion of Kurchin, Bound the Ship or Hitch, and Bound the Ship portion of Kurchin. She can a portion related chapter the job with the sector, the Shitapa take a Chakotan and secure Monaja, actually, a secure Konojagache. Bangladesh Job Ketre, Dakajai. অনেক ক্ষেত্রে লবিং এ অনেকে জব নিয়ে তারপরে অনেক অনেক রকম ভেজাল থাকে অনেকে আমাদের বয়সে যে ছেলেগুলো থাকে ওরা অনেক কিছু তে এডুকেটেড থাকে অনেকে ট্রাভেলিং করে অনেকে মিউজিক করে অনেকে আর অনেক আর্ট করে অনেক কিছু করে কিন্তু শেষে দেখা যায় বাংলাদেশে জব পাওয়া যাচ্ছে না অথবা যা জব পাচ্ছে ওই জব দিয়ে তার হচ্ছে না সো আমার 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 পরিচিত যারা ছিল বেশিরভাগই তার বাইরে চলে গেছে ওখানে ভালো জব মানে আমি 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 থিংকিং করি যে যদি বাংলাদেশে স্টাডি করে মনে হয় যে না হবে না কিছু তাহলে বাইরে চলে যাওয়া ভালো বাইরে চলে যাওয়া ভালো কিন্তু সেই বাইরে চলে যাওয়ার সুযোগ আসলে কজন পায় বা এখানে কাজ করার সুযোগ কজন পায় আমার কাছে জব এর যে আমি একটু আগে পোশন থেকে আসি জব হ্যাঁ বাংলাদেশে অনেক হাই কম্পিটিশন অনেক গ্রাজুয়েশন বেসে সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কর্মসংস্থান খুবই কম মানে গ্রাজুয়েশন তো কর্মসংস্থান খুবই কম তো আমাদের আমাদের একজন ফ্যাকাল্টি আছে আমাদের আমার খুব ফেভারিট ফ্যাকাল্টি উনি সব সময় ক্লাসে এসে বলে আমি চাকরি করব না আমাকে চাকরি দিতে হবে এন্টারপ্রেনর হতে হবে আমার দেশের ইকোনমি চেঞ্জ করতে হলে আমাকে এন্টারপ্রেনর হতে হবে তা আমি বিলিভ করি যে না আমার থিংকিং জব পারসপেকটিভ কখনোই ছিল না এখনো স্টিল নাই আমার এন্টারপ্রেনর হতে হবে আমি আরও দশজনের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করব এবং দেশের ইকোনমিতে অবদান রাখার ট্রাই করব হ্যাঁ অনেক সময় এটা করতে গেলেও হয় যে কোনো কিছু ক্ষেত্রে গেলে অনেক গভর্নমেন্ট অনেক বাধা অনেক কিছু হয় তখন যখন মানুষ একান্তই না পারে তখন মানুষের লাস্ট সেগমেন্ট থাকে ফ্লাই কিন্তু সেই ফ্লাইটটা অপশনও সবার কাছে থাকে না মানে সম্ভব হয় না নানাবিধ কারণে সেটা তার মধ্যে কোথায় তুমি বড় হচ্ছ তোমার মানে ফাইনান্সিয়াল স্ট্রেন্থ কি রকম সেগুলো এবং নিজের কোয়ালিটি কি রকম তারপর অনেক কিছুর উপর অনেকগুলো ভেরিয়েবল সবগুলো ডিপেন্ড করে তো সেই ভেরিয়েবলগুলো সবার ক্ষেত্রে ওভারকাম করা পসিবল হয় না সেই ক্ষেত্রে যদি সেই ক্ষেত্রে বাকি যারা তোমাদের থেকে একটু শুনে যে তোমরা আসলে তোমাদের কাজের জায়গাটা কিরকম দেখতে পাও মার্কেটে এত পরিমাণ মানে গ্রাজুয়েট আছে আনএমপ্লয়েড স্টিল আনএমপ্লয়েড বিভিন্ন কারণে হতে পারে স্ট্রাকচারাল ফ্রিকশনাল বিভিন্ন কারণে হতে পারে তো ওই ওইখানে কম্পিট করার মতো নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে ওইখানে না আমি একটু ডিফারেন্ট আমার মধ্যে ছোট্ট একটা ডিফারেন্স আমি দেখতে পারছি ওইটাকে হাইলাইট করতে হবে যে আই ক্যান ডু ইট বেটার দ্যান হার অর হেম এবং আমার কাছে মনে হয় যেটা আরও অনেক বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে আমাদের জন্য যদি আমাদের দেশ থেকে মানে জনশক্তি রপ্তানি করা হচ্ছে কিন্তু যারা আমরা পড়াশোনা করে বের হচ্ছি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি বা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যেতে পারছি তারা না আমরা সেই জনশক্তি হতে পারছি যারা রপ্তানি হয়ে বাইরে গিয়ে একদম মানে কাজ করতে হ্যাঁ দৈহিকভাবে খেটে কাজ করবো মানে পয়সা উপার্জন করবো না সেটা পারছি না আমরা ঠিকঠাক মতো একটা জব এখানে করতে পারছি না আমরা সবাই অন্টারপ্রেনারশিপ হয়ে সেই জায়গাটাতে যেতে পারছি কারণ সবাই যদি অন্টারপ্রেনার হয় তাহলে সেখানে কাজ করবে কেন কারিকুলার <laughs> যে অ্যাক্টিভিটিস বা পড়াশোনা যেটাকে বলে কারিগরি শিক্ষা যেটাকে বলে ওটার ওপর যখন ওরা উইথ কান্ট্রি জোর দেওয়া শুরু করলো ওরা এখন আপনি একটা যদি যদি ফলো করেন পুরো ওয়ার্ল্ডের মধ্যে চায়নার ইকোনমি কতটা স্ট্রং হয়ে গেছে একদম জাস্ট লাইক আমাদের বাংলাদেশেও যদি আমরা এখন যে অ্যাকাডেমিক নির্ভরতা আমরা পড়াশোনা করতেছি আমি মনে করি আমাদের দেশে গভর্নমেন্ট যদি আমাদেরকে এই সেক্টরে যদি আমাদের বাংলাদেশে অ্যাপ্লাই করে যে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে আমরা নিজেরা চায়নাতে দেখা যায় প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে একটা স্মল ফ্যাক্টরি দেখছেন সঙ্গে থাকুন ফিরছি আরেকটা ছোট্ট বিরতির পর ওয়েলকাম ব্যাক ওয়াস এগেন দেখছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক প্রেজেন্স কণ্ঠ ছোট জোরে জয়ের সাথে কথা বলছি এম ইন লাইফ নেই তো একটা বিষয়ে কথা বলতে গেলে অনেকগুলো বিষয় আসলে কোত্থেকে কোত্থেকে জানি মাথার মধ্যে চলে আসছে তাই না তো তারপরে যেহেতু আমাদের একদম শেষ সেগমেন্ট তো যারা পরবর্তী প্রজন্ম যারা আছে তাদেরকে যদি তোমাদের কিছু বলার থাকে যে কিভাবে এম ইন লাইফ ঠিক করতে হয় বা সেটা আসলে জীবনমুখী এম ইন লাইফ হবে তোমরা কি বলতে চাও 
আমি মনে করি যে সবার আগে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স থাকা সবার আগে অনেকেই হচ্ছে আমাদের আমার জুনিয়ররা যাদের সাথে কথা বলেছি অনেক ইনসিকিউর ফিউচার নিয়ে কী করবে সো বেসিক্যালি আমি সবার আগে মনে করি বি কনফিডেন্ট নিজের উপর ভরসা রাখো নিজের যেই ট্যালেন্টগুলো ওইগুলোকে ওইগুলোর সাথে নিজে কথা বলো যে হ্যাঁ ইউ ক্যান ডু দিস ইউ শুড গো ফর ইট অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্যাটস দ্য ম্যাজার ফ্যাক্ট ওকে আমার কাছে যেটা মনে হয় একটু আগে যেটা বলেছিলেন আপু যে অনেক শখ থাকে অনেক স্বপ্ন থাকে করার জাস্ট মেইন জিনিসটা হলো যে আমার যদি এতগুলো জিনিস ভালো লাগার বিষয় থেকে থাকে আমি একটু চেক করি নিজেকে যে হ্যাঁ কোথায় আসলে আমার ট্যালেন্টটা বেশি কোথায় আমি নিজেকে সেভাবে কনফিডেন্ট কনফিডেন্টলি আমি সেখানে এক্সপ্রেস করতে পারছি নিজেকে সেই জায়গাগুলো চেক করে দেন নিজেকে একটা জায়গায় সেট করা যে এক্সাক্টলি দিস ইজ মাই ট্যালেন্ট হিডেন ট্যালেন্ট অ্যান্ড আমি এই জায়গাটাই ভালো এই জায়গাটা আমার জন্য বেস্ট হবে সেটার জন্য অবশ্যই আমার নিজেকেই বুঝতে হবে এটা কেউ এসে বলে দিবে না নিজের আমার যেটা করতে ভালো লাগে নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে দেন ওইটার উপর আমাকে স্কিল ডেভেলপ করতে হবে আমার যদি স্কিল থাকে লাইফে স্কিল আমাকে লাইফে একটা না একটা জায়গায় নিয়ে যাবে এবং আমাকে স্টাবলিশ করে দিবে মানে লেগে থাকতে হবে লেগে থাকতে হবে আমার মতো স্কিল ডেভেলপ করতে হবে ওটার পিছনে লেগে থাকতে হবে লাইফ একটা সময় একটা সময় ঘুরে যাবেই এটাই আমার বলার ছিল লাইফ ঘুরে যে কোথায় যাবে সেটা একটা বিষয় আমি বলবো যে একদম ছোটোবেলা থেকেই যে বাবা মার একটা প্রেশার থাকে না তোমাকে ডক্টরই হতে হবে তোমাকে ইঞ্জিনিয়ারই হতে হবে এগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই বাচ্চাকে মানে সময় দিক যে ও কোনটার দিকে মানে ওর ইন্টারেস্ট বেশি বা ও কোনটা ভালো পাচ্ছে তো সেই হিসেবে মানে পড়াশোনা করার করুক এবং ওই স্কিলটা ডেভেলপ করুক এটাই আমার বড় হতে হতে না ওই ইচ্ছেগুলো কেমন যেন একটু অন্যদিকে চলে আবার ওজন মাত্র ফার্স্ট ইয়ারে জন্য ওর দুঃখটা অনেক বেশি যায় মেডিকেলে হয়নি আবার যখন মানে সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে চলে যাবে ও পড়েই থাকবে যে কখনো মানে মেডিকেলের জন্য চেষ্টা করেছে সেরকমটা হয় আসলে তো তোমার কাছে আবার যাই তোমার কাছে কি মনে হয় আর এটা হচ্ছে সেলফ রেসপেক্টটা থাকতে হবে আর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে হবে যেটা সিদ্ধান্ত ওটা অনুযায়ী কাজ না করলে হবে না টাইম টু টাইম মানে ডিটারমিনেশন থাকতে হবে তাই না টাইম অনুযায়ী সব কাজ করতে হবে এবং <laughs> সুস্থ দেহ যখন এই দুটো আমি এনশিওর করতে পারবো নিজের সাথে যে ফুড হ্যাবিট ঠিকঠাক করা পড়াশোনাটা অবশ্যই ঠিকঠাক করা এবং বাকি যে জিনিসপত্র আমাদের রয়েছে সামাজিকতা মেনটেন করা সেগুলো যদি আমরা করতে থাকি এবং একই সাথে হয় কি প্রত্যেকটা মানুষের ব্যালেন্সড হতে হয় যে আমি একটাতে খুব বেশি ভালো কিন্তু বাকিগুলোর দিকে আমি খেয়ালই করলাম না সেটা আসছিল আমার কাছে মনে হচ্ছে হেলদি না যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে হেলদি জিনিসপত্রটা আমার কাছে মনে হয় যে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং হেলদি থাকার জন্য শরীর এবং মন দুটোকে অনেক বেশি আমরা যেমন ডিপ্রেশনে পড়ে যাই সেটাও যেমন আমাদের জন্য অনেক বেশি ক্ষতিকর একই সাথে আমি যদি হচ্ছে ফিজিক্যালি ফিট না থাকি সেটাও কিন্তু অনেক অনেক বেশি আমাদের কাছে ক্ষতিকর তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে পরবর্তী জেনারেশন বা সবার কথা যদি আমি বলি যে সবার আগে মানসিকতা যেরকম ফিট থাকতে হবে চিন্তা করার জন্য শরীরটাকেও ঠিক একই রকমভাবে সুস্থ রাখতে হবে সুস্থভাবে চিন্তা করার জন্য তো যারা এখানে এসছো আমি সে যে তোমরা সেটার প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হবে এবং তোমাদের এমনি লাইফ যেটা সেই মতো সেই মোতাবেক তোমরা চলতে পারবে এবং ওই সেই অল দ্য বেস্ট যে যেটা করতে চাও সে সেটাই করো লাইফে সাকসেসফুল হও সেই শুভকামনায় আজকের মতো শেষ করছি এবং দেখা হচ্ছে আবারও আগামী এপিসোডে নতুন কোনো বন্ধুদের সাথে নতুন কোনো এম নিয়ে আমরা কথা বলবো নতুন কোনো লক্ষ্য নিয়ে জীবনের গল্প করতে থাকবো সে পর্যন্ত খুব ভালো থাকবেন নিজের যেটা ইচ্ছা সেই নিজের ইচ্ছার যত্ন নেবেন তাহলেই আপনি ভালো থাকবেন